നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു പാരസ് മൊമൈൻസ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് വീക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ സ്റ്റാർട്ടറാണ് ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റാർട്ടറാണ് ക്രിസ്മസ് മിക്കവാറും എല്ലാവരും നോൺ വെജ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റാർട്ടറാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കഴിക്കാറുള്ളത് വെജ് മഞ്ചൂരിയും ഗോബി മഞ്ചൂരിയും ഒക്കെയാണ് ഏകദേശം അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെയും വക ഒരു ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പൊട്ടറ്റോ സ്റ്റാർട്ടറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ ആണ് അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോസ് എല്ലാവർക്കും പൊതുവേ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനവും കൂടിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പൊട്ടറ്റോസ് നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മൂന്ന് വലിയ പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിനൊക്കെ അരിഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് മൂടാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പൊട്ടറ്റോ എടുക്കുന്ന അളവ് അനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഒന്ന് തിള വരുന്നിടം വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് തിള വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബോയിലായി കിട്ടും അപ്പം നമ്മളിവിടെ പൊട്ടറ്റോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉടഞ്ഞു പോകരുത് അല്ലാതെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോയിൽ ചെയ്ത പൊട്ടറ്റോ ഞാൻ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും ചേർക്കുക അരിപ്പൊടിക്ക് പകരം കോൺഫ്ലവർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിലേക്ക് കോട്ട് ചെയ്യണം കുടഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദ്യം കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലും അരിപ്പൊടിക്ക് പോരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലവർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കണം ഉപ്പിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചത് എന്നാൽ ഈ ബാറ്ററിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം അപ്പം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി ഒരു തിക്ക് ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ ബാറ്ററി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ പൊട്ടറ്റോ പീസസ് മുക്കി എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റിഫൈൻഡ് ഓയിലോ അങ്ങനെ മണമില്ലാത്ത ഓയിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോസ് ഒക്കെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഒന്ന് കോരിയെടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പം ഇത്രയും ബ്രൗൺ ആയിട്ടാണ് ഇതെടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് കോരി മാറ്റാം അവിടെ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്ത എള്ള് ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്
ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചൈനീസ് ഡിഷൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിന് അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് ഇത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എങ്കിലേ ആ കണ്ടീനസ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കുക കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇടാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പേര് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള സവാള ഞാനിങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്താണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് ചൈനീസ് ഡിഷിനൊക്കെ അറിയുന്ന പോലെ വേണമെങ്കിൽ പെറ്റൽസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ ഇങ്ങനെ നീളത്തിലായതുകൊണ്ട് മുനിയനും ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞത് അത് ഇതൊരു മൂന്ന് ചെറിയ സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഗ്രേവി എനിക്ക് ഇത്രയും ഗ്രേവി പോലെ ഇങ്ങനെ പരണ്ടിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും മുനിയൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ എടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കോ ഇതൊരു അര ക്യാപ്സിക്കാണ് ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ അര ഭാഗമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്ത എള്ള് ഇത് വറുത്ത് വെച്ചതല്ല നമ്മളിപ്പോൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ല ഇത് പച്ച വെളുത്ത എള്ളാണ് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത എള്ളല്ല ഇത് അപ്പോൾ ഇതൊരു അര ടീസ്പൂണോ ചേർക്കുകയാണ് മറ്റേത് നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം വഴന്ന് പോവാതെ ആ പച്ചക്കളറൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സവാള ആണെങ്കിലും അധികം കുഴഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് സോസുകളൊക്കെ ചേർക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സോസുകളൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടാനാണ് അപ്പോൾ അത് അതിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിരിക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് അത് എരിവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർക്കുക ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു നോക്കാം എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി കൂടുതൽ കട്ടിയായി പോകണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ ചേർത്താൽ മതി ആവശ്യമനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഹണി ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ മധുരം കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവും എരിവും ഒക്കെ കൂടെ എല്ലാം കൂടെ മധുരവും ഒക്കെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടറാണിത് ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത പൊട്ടറ്റോയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഗ്രേവി ചെയ്യാം ഇത് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പരണ്ടിരിക്കണം ഇത് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് പൊട്ടറ്റോ അപ്പം മധുരവും എരിവും ചെറിയൊരു പുളിയും സോയാസോസിൻ്റെ ഒരു പുളിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടറാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹണി ചില്ലി പൊട്ടേറ്റോ റെഡിയായി ഞാൻ ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം 
അപ്പം നമ്മുടെ ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഒനിയനും വൈറ്റ് എള്ളും ഒക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി സ്റ്റാർട്ടറാണിത് നമ്മൾ കൊബി മഞ്ചൂരി ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിൽ പൊട്ടറ്റോ വരുമ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നോൺ വെജ് ഒക്കെ ക്രിസ്മസിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു വെജിറ്റേറിയൻ സ്റ്റാർട്ടറും കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൂടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വ്ളോഗിലൂടെ കാണാം അതുവര